Việt Nam hôm 24 tháng 6 kết án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sẽ trục xuất ông sau khi mãn hạn tù. Video trên Facebook của truyền hình thông tấn cho biết ông Nguyễn Michael Phương Minh, 55 tuổi, bị kết án cùng hai người Việt Nam với tổng mức án lên đến 30 năm tù về cùng tội danh lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6, nhưng đã kết thúc chỉ sau nửa ngày đầu tiên, theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, người báo chữa cho ông Michael Nguyễn cho Reuters biết. Bản cáo trạng được Công an Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn cho biết ông Michael và các bị cáo khác gồm Trần Phi Long, 21 tuổi, Huỳnh Đức Thành Bình, 23 tuổi, đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho ông Michael nói với Reuters sau khi phiên tòa kết thúc hôm 24 tháng 6 rằng ông Michael nhận tội và yêu cầu được giảm án để ông có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Theo bản cáo trạng, từ đầu năm 2017, Nguyễn Michael Phương Minh và những người trên cùng một số đối tượng khác đã cấu kết cùng nhau thành lập tham gia tổ chức Quốc nội Cuột Khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gây bạo loạn tiến tới nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Video trên Facebook của truyền hình thông tấn cho biết. Luật sư Nguyễn An Đôn, người từng bào chữa cho hai bị cáo người Việt Nam, cũng bị cáo buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân trước đây, cho rằng đây là một mức án quá nặng nhưng được đưa ra nhằm để gian đe những người khác không có ý định tương tự.